Hello, what's up? This is Kyo Arman. Back again for another video ngayon 2021. Unang video natin. So, um, ang topic for today is about uh, the problem the problem with fast charger. Kung interesado ka, let's start. So, yun. The problem with fast charging sa panahon ngayon is hindi pa nga talaga siya luto. Hindi pa siya totally... Uh, I'm not sure kung final stage or something. Pero the point is, isa lang, isa lang ang pinaka-advantage ng, ng fast charging, di ba? Sinasabi ko sa inyo na convenience na mabilis siya matapos, less waiting time, and yun, magagamit mo agad ang smartphone mo, especially sa mga may lifestyle na on the go or yung mga gamer na gigil na gigil na makapaglaro agad na mabilis kapag tapos malobat ng smartphones nila. So, yun yung advantage. Pero sa disadvantages kasi ang dami, overheating, since ang mga lithium batteries are chemical system, chemical system sila, so nagre-react sila sa init, especially overheating. Pangalawa dun is, uh, fast charging can cause too much stress sa battery. Too much stress sa battery. So that's why, mas mabilis ma-degrade yung battery kapag ka pinagsabay-sabay mo yung fast charging plus um, overheating. Yun ang problema sa fast charging sa panahon ngayon. Pero, to, ang kinaganda is merong mga recent technology na ina-apply na si Oppo, si OnePlus, si Xiaomi. Inannounce na rin yung isa pang smartphone niya na upcoming. I'm not sure kung anong pangalan nun. Hindi ko, na, hindi ko na matandaan actually. Pero may mga parating. Pero si Oppo meron na talaga siya na ganong smartphone. Ano nga ba yung kay Oppo? It's actually OnePlus 80. Si OnePlus 80 which is under Oppo. So technically si Oppo may ganong technology na. Gumagamit siya ng Uh, dalawang battery sa isang smartphone. So, ang battery ng OnePlus 80 is uh, 4,500. So, dalawang 2,250 mAh yun. Yun ang pinaka the best ngayon alternative sa fast charging. Kasi, since base sa pag-aaral, kapag ang 5,000 mAh at ang 3,000 mAh sabay mong charge, halos pareho lang din sila ng time na matatapos. Kung 2 hours, 2 hours lang din sila sabay na matatapos. So, ang naisip ni OnePlus 80, para hindi ganun kalakas yung stress, hindi ganun kalakas yung stress sa battery na mamadaliin niya na matapos agad yung 4,500 mAh na battery na mapuno, ang ginawa niya is hinatin niya sa dalawa, tig to 2,250 lang, at hindi niya tinodo yung pasok ng charge sa isang battery. Hiniwalay niya. So, ang mangyari, imbis na isang ganun kalakas na stress sa battery, sa isang battery, hiniwalay niya yung dalawang stress at hinati sa dalawa. Pangalawa is hindi agad nasisira yung film. Yung film na nagahate, yung parang partition sa bawat, uh, sa anode cathode, something, something like that. Dahil nga mas malaki na yung partition na nagahati sa dalawang cell, hindi agad nasisira yung battery. Mas mahaba yung buhay ng battery. So, very good implementation yung ginawa ni OnePlus 8T. So far, sa ngayon, majority ng mga smartphones, hindi pa ganun talaga siya na apply Hindi pa... May, yes, pero meron tayong mga fast chargers na gaya nito. Uh, ilang watts to? This is 20 watts, I think. Actually, from Samsung. Pero ang gamit ko is uh, Vivo. Okay lang yun. Kahit nasabi sa inyo, okay lang gumamit ng charger ng iba. Basta, original yung charger. Huwag kayong gagamit ng mga pucho-pucho or mga fake chargers dyan. Okay lang gumamit kayo ng ibang brand. Ito, nakita nyo Samsung yan. Samsung yan, pero ang smartphone ko is <laughs> Vivo. And ginagamit ko rin itong Samsung na to actually kay... Uh, LG since this, this supports fast charging ng Qualcomm Lah- halos lahat ng smartphone ko actually Qualcomm so yun uh, yun yun ang problem ngayon sa mga majority ng smartphones hindi pa lahat kasi ng brand ini-implement na yung two batteries in one smartphone yung parang pinap- binigyan nila na mas malaking partition yung dalawang battery mas mabilis nga naman yung charge and less stress less uh, ganun ka yung pinupwersa yung ganun karaming charge agad sa isang battery lang since dalawang battery na sumasalo nung charge mas less overheating kung may overheating man, sobrang bilis lang sobrang bilis lang ng duration ng overheating since mabilis muna mapupuno agad yung dalawang battery in one charge. So, yun yung bagong innovation ngayon na dapat sana, sana, sana may apply sa lahat ng smartphones. Ang, gagawa, ang gumagawa pa lang noon is si Oppo OnePlus. I'm not sure kung may, sa, sa, si Samsung gagawa na rin ng ganun. Let's, let me check. Pero alam ko si Xiaomi meron ng ganong technology. Xiaomi yon si Xiaomi Mi 10 Pro Plus. yon August 4 siya in-announce. Du- dual cell din ang battery niya. So, meron na, pala, meron na si Xiaomi ng ganun. Dual cell battery. Uh, technically, 
4,500 yun. So, take to 2,250. So, same kay OnePlus. I'm not sure kung meron din kay Vivo. Vivo, smartphone with two batteries. So, yun. Wala akong wala actually. Wala actually lumalabas para kay Vivo. So, hindi pa ini-implement ni Vivo yung dual battery. Dual battery sa loob ng smartphone. So, wala pa siya. So, meron pa lang OnePlus, Xiaomi, si Oppo meron na since meron na si OnePlus. Meron, malamang meron na rin si Realme since Realme is Oppo. And Xiaomi, Redmi rin. Mer malamang meron na rin. Kaso ang problema, the problem is, base dito sa mga lumalabas is mga flagship lang ang nilagyan nila ng ganong, ganong technology. Yung dual battery sa isang smartphone. So, uh, mid-range, pababa, especially mga budget smartphones, mga entry level ng mga smartphones, hindi nila pa nilalagyan ng ganitong technology na dalawang battery sa isang smartphone. Siguro dahil mas mas ma, mas ma, mas malaki ang gagastos nila. I'm not sure. Pero sana uh, since na i-apply na siya, nag-start na siya i-apply ngayong 2020 itong last year lang. Hopefully maging mura na yung production yung yung pagkaka yung pagma-manufacture ng ganitong uri ng technology na dalawang battery sa isang smartphone. Kapag nangyari 'yon, siguro mababago na yung advice ko sa inyo about sa fast charging. Pero sa ngayon, sa ngayon, kung ang smartphone niyo is entry level at wala doon sa mga binanggit ko na mayroong mga two battery technology, two batteries technology. Eh siguro bantay-bantayan niyo yung charging niyo, okay? Kasi nga baka nag-cause ng overheating. The best practice is 30 to 85% muna. Muna, pansamantala. Yun ang muna gawin nyo. 30 to 85%. Actually, minapanood ako nitong nakaraan lang. Kay Android Authority din, uh, ganun din, similar din ang issue. Ano, ano ba yung mga disadvantages ng fast charging since since uh, dumadami na yung mga smartphones na pinagyayabang na meron silang uh, 80 watts, 100 watts, 60 watts, ang tataas. Uh, sabi nung isa isang sabi dun sa isang interview hanapin try ko hanapin or show sa screen and I think final question would you given the option use a really high wattage charger like 120 or would you say that maybe like a 40 or 50 is a good middle ground in terms of speed and safety the batteries in those super high wattage phones are, are rated or they should be at least rated to handle the high current so, so for a really quick charge super fast is fine if I was going to put my phone down for a full charge, then no, I, I wouldn't use it. I'd probably pick, yeah, a 30, 40, 50 watt charger would be more than enough. And if I was charging a phone overnight, I'd stick it on an 18 or even a 5 watt, just to yeah. you know, ensure that it, it, the battery lasts many years rather than just one or two. Um, the best daw na practice kapag gaganon, kapag uh, on the go kayo, para hindi agad masisira yung battery, ah. the best uh, advice na binigay niya, tingin ko rin na uh, parang gusto ko rin mag-agree doon sa sinabi niyang yun, na the best uh, practice is kapag uh, on the go gamitin mo yung fast charger pero kung matutulog ka na lang din naman gumamit ka ng slow charger so that means dalawang charger dapat meron ka isang slow charger at isang fast charger slow, slow charger since hindi ka naman nagmamadali mahaba ang oras na itutulog mo ilang oras din yun gumamit ka ng slow charger so kung ito ko niya is uh, yung regular na 5 volts 2 ampere or 5 Kahit siguro 5 volts, 1 ampere, pwede na eh. Basta mat mat pag matutulog ka lang, hindi ka nagmamadali. Ngayon, kapag kagising ka na, dadalhin mo on the go. Or dahil maghapon, hindi ka naman alis. Pero maghapon, maglalaro ka, maggagamit ka ng smartphones. Saka mo gamitin doon yung fast charger. So, that way, hindi ganun ka-stress yung battery ng smartphone mo. Which is good, in my opinion. Kasi, feeling ko, yun yung parang... Parang sana naisip ko, na, naisip ko din no, na i-advise sa inyo. Pero nito ko lang din nalaman na pwede pala yun. So, kinukonsider ko nga siya na kapag matutulog na lang pala ako, is gumam ga kailangan, uh, gagamitin ko yung mga lumang charger ko na may slow charger. And uh, sa araw, kung nagmamadali ako, kailangan ko gamitin na yung smartphone ko, saka ako gagamitin yung fast charging, fast charger ko na brick. ba Neat. Okay. Lipat-lipat ko lang yung wire, papalitan lang yung brick. So yeah, best practices, punta na tayo sa best practices, tapos na natin ito, Masyad, baka mahaba na naman ang video. Best practices, uh, four stop all apps and games before charging. Actually, may video na tayo about dito, pero i-remind ko lang sa inyo, just in case na mabago kayo dito, mga bagong salta kayo sa channel. Best practices, four stop all apps and games before charging. So, greenify the best, para isang pindot lang, four stop agad lahat ng mga hindi importanteng apps sa'yo. Greenify, use greenify. Okay? 
at least ito uh, magdidik madidecrease nito mababawasan nito ang overheating since konti lang gumagamit na app sa background and uh, less trabaho sa CPU which is ang pinaka which is ang pinaka malakas magrender ng init is yung CPU at GPU na part doon sa malapit sa camera pangalawa is yun nga, yung charging and another heating din so dalawa init ng CPU GPU yung prat ng chipset at init ng charging pag sasamahin mo eh diluto ang battery mo so yun, every time na ginagawa mo kasi yun, na nag-overheat, na bababad sa overheating, may maliit, sobrang liit lang, sobrang liit lang na portion ng battery cell mo is namamatay na at hindi na ulit kahit kailan makakapag-hold ng charge. And the more na inuulit-ulit mo yung ganong practice, tumatagal, uh, lumalaki yung mga patay na cells na yun na hindi na mag-hold ng charge hanggang sa umabot sa 80% na lang yung charge mo. 70% na lang yung charge mo, 50% na yung charge mo. Yes, 100% yung nakikita mo, nag-100% si, si battery indicator. Pero ang totoo, 50% na lang pala yung kaya niyang i-hold. Since patay na kasi yung the rest na part ng battery, lithium battery mo. That's sad. Okay, pangalawa, use fast charging only when needed. Ito yun, yung sinasabi ko kanina na gumamit kayo ng fast charger sa araw siguro. At pag matutulog, slow charger. So, dalawang charger. Magastos, I, I know recommendation lang naman to. Hindi naman to compulsory. This is just a suggestion or a recommendation kung viable sa inyo, gawin nyo. Kung hindi, oh, di stick lang kayo sa kung anong charger na meron kayo. Pero kung yun nga, meron kayo extra charger dyan na low char slow charger, yun ang gamitin nyo sa, ara sa gabi bago matulog. Since iiwan nyo naman na matagal yung smartphone nyo. Pangatlo, Use slow charger for overnight charging. Yun na yun, sinabi ko na eh. Pangapat, avoid gaming on your phone when using a fast charger. Ah, uh, ito, ano to, uh, optional to. Kung gamer ka at gigil na gigil ka, hindi eh, mo na sundin to. Okay? Pero kung willing ka na mag-wait since fast charger naman gamit mo, hintay mo muna umabot sa percentage, 80% to 100%. Kung gusto mo kung kung mas trip ang 100%, yun. Hintayin mo ba na matapos yung charging mo sa ka maglaro. Okay? So hindi naman to compulsory. Uh, na preference mo to bahala ka kung gusto mo basta yon use uh, avoid gaming on your phone when using a fast charger yun yung pangapat panglima if you have to choose use wired charger instead of wireless charger yon isa pa yon gusto ko nga palang idagdag to hindi ko pa yata to nabanggit before sa ibang video pero alam nyo ba na ang wireless charging is uh, para makapag charge ang smartphone nyo kailangan nyo mag conduct ng init init so mas maraming init ang nare-render ng wireless charging kaysa sa wired charging. Okay? Now, side note, this potential heat damage to the battery is also one of the many reasons that wireless charging kind of sucks. If you have the option to charge your phone with a 30 watt wired charger or a 30 watt wireless charger, the wired one is the way to go. Again, if you have to choose, use wired instead of wireless charger. Okay? pang -anim, use only legit, legit and certified charger. So, gaya na sabi ko, okay lang kahit na hindi same brand ng smartphone mo yung charger, basta legit, original, at saka, yun, hindi fake. Pare-pareho lang yung sinabi ko, pero gusto ko lang i-emphasize. Pang pito, the 30 watts charger is the best, is the sweet spot. Oh, yun. Isa pa yun. So, doon sa napanood ko ngayon kagaya na sabi ko nina, dito sa video na ng Android Authority na sabi nila is gumamit ng dalawang charger, isang fast and slow charger, dinagdag niya doon na pinaka sweet spot ng charging speed daw sa panahon ngayon sa technology natin ngayon is yung 30 watts charger kasi yung mas mataas pa sa 30 watts charger talagang sobrang na-stress daw yung battery na lithium so the best daw is 30 watts 20 to 30 watts pero sweet spot yung 30 watts charger so kung meron kayong 30 watts charger nasa tamang technology kayo nasa tamang fast charging ano kayo na hindi masyadong bugbog yung battery nyo pangwalo do the 30 to 85 percent charging habit. Oh, yun. Andun na yan. May video tayo niya kung hindi nyo pa napapanood. Ayan. Kung wala dyan, nasa video description. Iwan ko sa video description ng notes. Lahat na to. Lahat ng notes na to na sinabi ko. Kung napanood yung huling video, sabi ko may mga notes ako. Sana, nagba, bina, sana minsan binabasa nyo rin yung video description kasi nandun yung notes. Mas kompleto sa notes kasi nandun yung research plus yung mga experiences ko. Hindi sinusulat ko doon. Tapos pinipaste ko sa video description. Itong sinasabi ko is parang more on uh, ano to eh, kung ano na yung tumatakbo na sa isip ko at the time. So, hindi ko lahat ng sasabi yung nasa notes kasi binabato ko sa inyo ng diretso. Yeah. Ang ganun lang, um, I, know, I know it's not much para sa unang video pero I hope medyo may na-pick up na rin kayo kahit pa paano ng mga tips and tricks. And yun. 
sa uh, abangan natin yung mga susunod na technology ng battery natin which is sana yun nga may implement na yung dual battery sa isang smartphone since mas less mas mas effective siya kumpara sa current technology ng battery for majority of the smartphones ngayon nagmagamit ng lithium battery all right yun abangan natin ng graphene meron graphene uh, meron daw lithium cobalt i'm, I'm not sure kung ano yung kung ano yung mga yun pero Ayok mo na magsalita doon kasi hindi ko rin naman kasi alam masyado yung background noon. Pinabasa-basa ko pa lang din and uh, hindi pa ganun karami yung uh, parang application ng technology ng graphene. So, um, I can't really say much about that part. Kailangan ko munang maraming research muna bago i-discuss sa inyo. So, yan. Ang ganda lang muna. This is Kyokotman. Talk to you again soon.